Hi friends, this is Dilip Morgan. Welcome to Tedmatic. Friends, in this video, we are going to talk about the question of the question of the question of the question. Why are Apple, Samsung, Rolls Royce, Rolex, and all the other brands that are after all, you can buy a watch in the after all, you can buy a watch in the after all, you can buy a watch in the after all. पदवेल की दुर्गे मोबाइल उन्हें लक्ष्य रुपाल की दुर्गे मोबाइल उन्हें इन द किंतु वेरिएशन हो निज़ंग आसलो अभी अंत इन द को चार्ज चेस्ट नहीं लाइक मान के प्रीमियम ब्रांड्स एप्पल गानी सैमसंग गानी वाली इन द का अंत ब्रांड अंत मनी इन द को चार्ज चेस्ट नहीं अंचे पेसी मिला चाला मंद कहते डाउट उन्नत � टॉपिक चाला रिसर्च चाहिए चेसी नी नी वीडियो आते चास ना नो सो ये वीडियो अगर मिलना चाहिए लाइक चेसी शेयर चास तरंग कोर कुंठना ना मरिंगे इंद कालसी हम लेट्स बिगिन अप वीडियो Almost all, we have an iPhone for 1 lakh rupees. So, there are features that have 20,000 or 30,000 mobiles. But, what is the price variation? We have a doubt that we have. So, there are brands that have a reason for you. And, I have some reasons for you. So, first of all, if you have any other brand, any other premium brand, there is a R&D center for you. R&D is Research and Development. What is Research and Development? What is the next version? The next version is what is the next version? The next mobile is what is the next फीचर पेड़ तो बाउंड तंदी इप्पट वर्क को लेनी फीचर नहीं कत्तक तैयार चेतंगा नहीं लाख पोते वो को कत्ता आइडिया से सुस्टेन चालना लाख पोते वो को कत्ता डिफरेंट सॉफ्टवेयर नहीं मालू त्रि क्रिएट चाहिए लाना प्रजलो के तीस करा वाला ना सरे आरएनडी आने दी चाला 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 इम्पोर्टेंट इधी आरएनडी की चाला टाइम टेकन आरएनडी लो पैदे पैदे साइंटिस्ट लोन टारो वाल अंदर की सैलरी चाला हाई लो उन्टे एंड वीट तो पाटू इ आरएनडी सेंटर्स लो चाला वर्को फेलियर सही था उते सो इ फेलियर सही मनी कोड़े यक्कन इच तीस कोस थारो अल्टीमेट का मल्ली अम्मीन मोबाइल्स में द तियाल सुन टन्दे यस इन्दी कंटा ओके एक्सपेरिमेंट चेस दे वेंटने सक्सेस आई पोड अलमोस्ट आई थ्री टाइम्स और फोर टाइम्स आई फेल इन तरवात तो अक्सर सक्सेस आउट नहीं मरे इ थ्री टाइम्स और फोर टाइम्स आई विल लास्ट आउट तरे मनी मरे आ मनी ने आकर निचे तेज तरु मान देगे निचे तियाली सो इलान्टी येन्नो � Follow my instruction. Just to me, you can try it. There are many things in R&D. That's why I'm going to talk about it. I'm going to talk about it. I'm going to talk about it. But there are many things in R&D. There are many technology in R&D center. There are many ideas in R&D center. So, what do you think of R&D center? There are many investments in R&D center. Invest is not the output. If you have the output, the company is not the loss. So, $208 means $448 for the company. आईफोन तैयार चेटाने के खर्चों उतने बट थाउजेंड डॉलर्स देकर की तीस के लम उतना रहो सो आलमोस्ट एकड़ में क्या मातूम उतने थ्री टाइम्स फोर टाइम्स एक कु मनी नहीं मान के आईफोन तीस कुंटन दे अंटे आलमोस्ट वो का एरवाई वेल की मुप्पे वेल की तैयार है ये मोबाइल ले मेरे लक्ष्य रोपाले कोनो कुंटने � वाला मैक्सिमम वाले कोई इन्वेस्टर्स ना रो एंड दिन तो पार्टो कोनी डोनेशंस चेस ना रो सो फाइनल गो का प्रोडक्ट अस्तित्व प्रोडक्ट ने लॉन्च चेस इन तरवाता अभी सक्सेस होता था फेल होता था नहीं देख कमली बेरे विषय सो ये दे ना पढ़ के कंपनी तटकोटन कौसम ये हाई प्राइस है ना दी पिटतो उन्� लेदगानी का वाट में ता ये वीवो पोले एकोगा पंजास ने एप्पल में ता कानी अपटलो एप्पल है ना तो कर रेवोल्यूशनरी ईरोज वर्को गोड़ा एप्पल सॉफ्टवेयर ने हैक चेस वाल लेरो उन्टे आले चेचंडी यंत्र खटीनंग गाउन तो एप्पल योग का सॉफ्टवेयर ने ओके प्रोडक्ट तीस कराता ने की कुनी समझ स मरे आधे वील वाला तैयार चेस अस्त नारो मरे दान ने वील कॉपी कोटी मेगता ब्रांड्स ने भी चायर चेस तरो सो इंता कष्ट बड़े ओका प्रोडक्ट में तीस कोस्ते आ प्रोडक्ट ने चूसी मेगता कंपनी सेंज आस्ते इंटा कॉपी कोटी चाला इजी का चाल तक्कु रेट के मान के मोबाइल सेने दे अंदिस तुंडे इपुर मेरे को चाला डाउट रहा होचु वोर करना ही दे नज़ंगे ला जरूरत ना नेटे यस मेरे मो बाहर का चतुर तरु ने ने मो असल चादवे चादोनु इपुर मेरे मो ना मुंडो पढ़ा रु ने ने मो मे व्यानक पढ़ा एग्जाम लो एग्जाम लो मेरे मूड गंटले एग्जाम राइट आने की मेरे मूड रोज लिंचे चतुर तरु यस मेरे बाग चोट तरगा बट्टी मोड रोज़ जल्दी नहीं चुमिर चोट तो ना रो बट आधे एग्जाम मी देख के नहीं चुनी चूस रहा है डन कि ना कैंट टाइम पड़ते हैं थ्री आवर्स टाइम पड़ते हैं सो मे को मंच मार्क्स है उसपे ना को मंच मार्क्स है उसपे सो एक रा कस्ट चादू बने दी चाला कस्टमर मी कर पिस्से दी चादू 
మీరు తెలివైన వాళ్ళు మీకుండే విలువ మీకుంటుంది నాకుండే విలువ నాకుంటుంది ఇక్కడ నేను చెప్తుంది కూడా బ్రాండెడ్ పరంగా ఇలాగే ఉంటుంది ఒక యాప్లో ఏదైనా ఒకటి తీసుకొచ్చింది అంటే దాన్ని కాపీ సేమ్ అలాంటిదే తీసుకొచ్చి అవే ఫీచర్స్ని ఇందులో ఇన్బిల్డ్ చేస్తారు అది అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా టైం పడుతుంది చూసి రాయడానికి ఏం టైం పడుతుంది దాని మీద ఎక్కువ టైం ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు దాని మీద ఎక్కువ మనీ ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ కొత్తగా డిజైన్స్ అవి చేసాల్సిన అవసరం కూడా లేదు బట్ వీళ్ళకి తగ్గట్టుగా మాడిఫై చేసుకుంటే సరిపోతుంది సెకండ్ ఏంటి అంటే హై శాలరీస్ చాలా ఎక్కువ శాలరీస్ ఆర్ఎండిలో చేసే వాళ్ళకి కానీ ప్రమోటర్స్కి కానీ సిఈఓ కానీ అక్కడ ఉండే మేనేజర్స్కి అసిస్టెంట్ మేనేజర్స్కి టీమ్కి అక్కడ ఉండే క్లీనింగ్ చేసే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా హై శాలరీస్ పే చేస్తూ ఉంటుంది అందరికంటే ఎక్కువ అమౌంట్ శాలరీస్ ఎవరు తీసుకుంటున్నారు అని అంటే చెప్పేస్తాం సుందర్ పిచ్చాయ్ సత్యనాథండ్ల ఇలా మనం చెప్పేస్తున్నాం మరి ఇంత అమౌంట్ వాళ్ళు పే చేస్తున్నారు అని అంటే వాటికి ఆల్టర్నేటివ్ కంపెనీస్ ఎంత ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయి అనేది కూడా మీరు చూడాలిగా ఒక యాపిల్ సిఈఓ యొక్క శాలరీ ఎంత రియల్మీ సిఈఓ యొక్క శాలరీ ఎంత ఈ రెండింటినే పక్కన పెడితే సో అల్టిమేట్గా ఇక్కడ సిఈఓకి రేట్ పెరుగుతుంది అంటే మన మొబైల్ రేట్ కూడా పెరుగుతుంది ఓకే సో అక్కడ కంపెనీ వాళ్ళు ఏమి సొంత డబ్బులు తీసి పెట్టరు ఆల్మోస్ట్ మన డబ్బుని తీసి అక్కడ అతనికి శాలరీ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ శాలరీస్ ఎంత హైక్ అవుతూ ఉంటే ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ కాస్ట్ అనేది అలా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో మెయిన్గా శాలరీస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ డ్రాబ్యాక్ అనమాట ఇక్కడ మనకి బ్రాండెడ్ కంపెనీలో అలా అని చెప్పి పదివేలకి పదిహేను వేలకి బ్రాండెడ్ కంపెనీస్ పని చేయించుకున్నాయి అనుకోండి వాటికి ఉన్న బ్రాండ్ విలువ అనేది పెరిగి వాటికి ఉన్న బ్రాండ్ వాల్యూ తగ్గిపోతుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఎక్కువగా హై శాలరీస్ పే చేయడానికి ట్రై చేస్తారు ఎంప్లాయీ శాలరీస్ అలాగే ఉంటాయి వాటి యొక్క మిషనరీ కాస్ట్ కూడా అలాగే ఉంటుంది ఫ్యాక్టరీ అవుట్లెట్స్ సర్వీస్ సెంటర్స్ వీటిలన్నిటిని మేనేజ్ చేసుకోవడానికి ప్రమోషన్స్ ప్రమోటర్స్కి ప్రమోటర్స్కి ఇచ్చే షేర్స్ కానీ ఇవన్నీ కంప్లీట్గా డిఫరెంట్ అయితే ఉంటుంది వీటి యొక్క ప్రైసెస్ కూడా చాలా హైప్లో ఉంటాయి అందుకని మనకి బ్రాండెడ్ అనేది ప్రైస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి మనకి నాన్ బ్రాండెడ్తో కంపేర్ చేసినట్టయితే ఇప్పుడు చాలామందికి దీన్ని ఒప్పుకోవడం కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నీ కూడా లాసుల్లో రన్ అవుతాయి ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నీ కూడా మనకి ప్రాఫిట్స్లో రన్ అవుతాయి ఎందుకు సింపుల్గా శాలరీస్ అనేవి హైప్లో ఉండటం వల్ల నెక్స్ట్ బ్రాండింగ్ ఒక కంపెనీకి ప్రమోషన్స్ చాలా అవసరం దీన్నే మనం బ్రాండింగ్ అంటాం మార్కెట్లో వచ్చిన ఒక కొత్త బ్రాండు అది ఒక బ్రాండ్ ఇమేజ్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి అని అంటే జనాల్లో నోటీస్ అవ్వాలి సో జనాల్లో నోటీస్ అవ్వాలి అంటే విపరీతంగా యాడ్స్ ఇవ్వాలి ఈ యాడ్స్ ఏ రేంజ్లో ఉండాలి అంటే ఆ రేంజ్లో ఉండాలి ఆల్మోస్ట్ యాడ్ ఫిలిమ్స్ కోసమే చాలా ఖర్చు పెడతారు మన ఐ సినిమాలో చూపించినట్టుగా కొన్ని కోట్లు ఖర్చు పెడతారు మనకి ఒక యాడ్ ఫిలిం తీయడానికి దాన్ని మళ్ళీ టీవీస్లో ప్లే చేయడానికి ఇంకొన్ని కోట్లు ఖర్చు పెడుతూ ఉంటారు ఈ బ్రాండింగ్ చాలా రకాలుగా చేస్తూ ఉంటారు మనకి బ్యానర్ యాడ్స్ అయితేనేమి టీవీలో యాడ్స్ అయితే ఏమి జస్ట్ మనకి బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్కి చాలా ఎక్కువ మనీ అయితే పే చేస్తూ ఉండాలి లైక్ విరాట్ కోహ్లీకి కానీ మహేష్ బాబు గారికి కానీ ఇలాంటి వాళ్ళకి ఏంటి అంటే వీళ్ళందరినీ బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్ అంటారు వీళ్ళకి మనీ పే చేయాలి డీలర్స్కి రీటైలర్స్కి వీళ్ళందరికీ కూడా మార్జిన్స్ ఇస్తూ ఉండాలి ఆ బ్రాండ్ అనేది జనాల యొక్క మైండ్లో స్టాంప్ చేయడం కోసం చాలా ఖర్చు పెడుతుంది ఇది కూడా ఒక కారణం మనకి బ్రాండ్ ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎక్కువ రేటుకి అమ్మడానికి ఇది ఒక మెయిన్ కారణం నెక్స్ట్ వీటితో పాటు బ్రాండ్ అనేది ఎక్కువగా క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేస్తుంది సో ఖచ్చితంగా క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేస్తుంది ఎందుకంటే అప్పుడు మాత్రమే అది బ్రాండ్ అనిపించుకుంటుంది కేవలం యాడ్స్ ఇచ్చినంత మాత్రాన ఈ రోజుకు కూడా ఆ బ్రాండ్ను కొన్న వాళ్ళు చాలామందే ఉన్నారు ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాలి అని అంటే సర్ఫెక్స్లకి వచ్చే అంత బ్రాండ్ ఇమేజ్ మనకి టీతో వచ్చే ఒక బ్రాండ్కి రాలేదు ఇలా ఉంటుంది అనమాట కేవలం యాడ్స్ ఇచ్చినంత మాత్రాన మనకి బ్రాండింగ్ అయితే బ్రాండ్ ఇమేజ్ అయితే తెచ్చుకోదు సో క్వాలిటీ బాగుండాలి రెండోది బాక్స్ ప్యాకింగ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం అనుకుంటాం సో ఆల్మోస్ట్ ఒకసారి ఓపెన్ చేసి పడేసేదానికి బాక్స్ కంత చూపించడం అవసరం ఆ బాక్స్ కంత పెట్టడం అవసరం అని చెప్పేసి కి చిన్న చిన్న బ్రాండ్స్ ఆలోచిస్తూ ఉంటాయి బట్ బాక్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ మీరు ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఎక్కడి నుంచి కలుగుతుంది ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఈజ్ బెస్ట్ ఇంప్రెషన్ అంటాం కదా మరి ఆ ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఎక్కడ కలుగుతుంది మీరు బాక్స్ చూసినప్పుడు వా ఎంత బాగా బాక్స్ ప్యాకింగ్ చేశారో అని ఒక ఫీల్ అది ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది అండ్ ఫ్యూచర్లో అప్డేట్స్ ఇవ్వడం కానీ లేకపోతే ఫ్యూచర్లో సర్వీసెస్ ఇవ్వడం కానీ లేకపోతే ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఇష్యూస్ని సాల్వ్ చేయడానికి కానీ దానికంటే ఒక కస్టమర్ కేర్ని
పర్ మంత్ ఇన్ని లక్షల యూనిట్లు అని మాత్రమే ఉంటుంది మరి ఇండియా మొత్తానికి అవే సర్దాల్సి ఉంటుంది అందుకని ఎవ్రీ వీక్ వాళ్ళు ఫ్లాష్ సేల్ రన్ చేస్తారే తప్ప రెగ్యులర్గా స్టాక్ ఉంచరు ఏవి స్టాక్ ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ ఏవైతే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తున్నారో అవి మాత్రమే స్టాక్ ఉంటాయి అందుకే డిజైన్డ్ ఇన్ చైనా అసెంబిల్డ్ ఇన్ ఇండియా డిజైన్డ్ ఇన్ యుఎస్ అసెంబిల్డ్ ఇన్ చైనా ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది ఎక్కడైతే ఎక్కువ ట్యాక్స్ అవి ఎక్కువ తీసుకుంటూ ఉంటారో ఇంపోర్ట్ డ్యూటీస్కి వాటికి ఇవి తగ్గించుకోవడం కోసం చేస్తూ ఉంటాయి బట్ పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ ఈ చిన్న చిన్న వీటి కోసం అయితే మాత్రం ఆలోచించు ఫైనల్గా ఎంత ట్యాక్స్ పెట్టినా ఎంత ట్యాక్స్ పెంచినా సరే అది ఫైనల్గా మన మీద వేసేస్తే మనకి పెద్ద బ్రాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సో ఇలా ఎన్నో రకాల ఇష్యూస్ వల్ల మనకి పెరిగి 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 ఓ రేంజ్కి వెళ్ళిపోతుంది దాని యొక్క ప్రైస్ అనేది యాక్చువల్గా మీకు ఐఫోన్ తయారు అవ్వడానికి మీకు థర్టీ నుంచి థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్నే తయారు ఖర్చు అవుతుంది ఐఫోన్ లెవెన్ తయారు అవ్వాలి అంటే బట్ ఈ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్కి మీకు వన్ ల్యాక్ దగ్గరికి మీకు ఎందుకు పెంచి అమ్ముతున్నారు అని అంటే ఆర్ఎండ్డికి వాళ్ళకి ఇచ్చే ఎంప్లాయీస్కి సర్వీస్ సెంటర్స్కి కస్టమర్ సర్వీస్కి వాళ్ళు యాడ్ ఏజెన్సీస్కి యాడ్స్ ట్యాక్సెస్ ఫ్యాక్టరీ అవుట్లెట్స్ అక్కడ మళ్ళీ ఫ్యాక్టరీ అవుట్లెట్ రెంట్స్ నెక్స్ట్ డీలర్ మధ్యను వీళ్ళన్నీ కలుపుకుంటూ వేసుకుంటూ 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 చివరికి అది ఒక లక్ష రూపాయల దాకా వస్తుంది అయితే ఇందులో కూడా వాళ్ళకి ఎంత ప్రాఫిట్ మిగులుతుంది అని అంటే దాదాపుగా ఫార్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ మిగులుతుంది మార్జిన్ సో దాన్ని వాళ్ళు మళ్ళీ ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు అంటే తీసుకెళ్లి మళ్ళీ ఆ ఆర్ఎండీలోనే ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఇలా బ్రాండెడ్ కంపెనీస్ లైక్ రోలెక్స్ కానీ లేకపోతే యాపిల్ కానీ రీబాక్ పోమా ఇవి ఏవైనా సరే బ్రాండ్స్ కానీ చూసుకుంటే ఎంత హై ప్రైసెస్ ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే వీటి వల్ల ఇవి ఉన్నాయని చెప్పేసి వాళ్ళు వేటిలోనే రాజీ పడరు క్వాలిటీలో రాజీ పడరు ఎంప్లాయీస్కి శాలరీస్ తగ్గిస్తే వాళ్ళకే చెడ్డ పేరు అండ్ అలా అని చెప్పేసి క్వాలిటీ తగ్గించి తక్కువ ప్రైస్లోకి తీసుకొస్తే ఇంకొక మేజర్ డ్రాబ్యాక్ ఏంటో తెలుసా శాంసంగ్ ఎం టెన్ ఎం ట్వంటీ ఎం థర్టీ ఇలాంటివి తీసుకొస్తున్నట్టుగా ఐఫోన్ కూడా పదివేలకి పదిహేను వేలకి ఇరవై వేలకి తీసుకొచ్చింది అనుకోండి ఐఫోన్ బ్రాండింగ్ అనేది దెబ్బతింటుంది ఎందుకంటే దానికి పేరు ఉంది ఏంటి అంటే డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే కొనుక్కుంటారు దే వాంట్ టు కీ Keep their branding almost top. Ante టాప్ లోనే ఉండాలనుకుంటారు అందుకని చెప్పేసి సామాన్యుడికి ఇవి అందకూడదు ఒక్కసారి ఇది సామాన్యుడికి అందింది అంటే దీని విలువ పోతుంది అని ఒక ఉద్దేశంతో బ్రాండ్స్ ఆలోచిస్తాయి ఎందుకంటే మీరు ఐఫోన్ వాడి నేను ఐఫోన్ వాడి అందరూ ఐఫోన్ లో వాడారు అనుకోండి ఐఫోన్ వాల్యూ ఎక్కడ ఉంటుంది అదే మన వంద మందిలో ఒక్కడే ఐఫోన్ వాడితే ఈ తొంభై తొమ్మిది మంది ఆ ఐఫోన్ కోసం చూడాలి ఇవి మెయిన్ గా బ్రాండ్స్ చూస్తాయి అనమాట అందుకని సామాన్యుడికి అందే రేట్ లో పెట్టరు డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు కొనుక్కునే రేంజ్ లోనే పెడతారు అప్పుడేమవుద్దంటే అప్పుడే దానికి మంచి బ్రాండింగ్ వస్తుంది నేను మీకు చెప్పే రీజన్ ఏదైతే ఉందో అది మీకు అర్థం చేసుకోవడానికి కొంచెం కష్టంగా ఉండొచ్చు బట్ మీరు ఒక్కసారి కూల్ గా కూర్చొని ఆలోచించండి అసలు నిజంగా ఎక్కువ తక్కువ రేట్స్ కి ఐఫోన్ తెస్తే వాల్యూ పడిపోతుందా అనేది మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి ఆలోచించిన తర్వాత మీకే అర్థం అవుతుంది నేను చెప్పిన రీజన్ అనేది కరెక్టా కాదా అనేది సో ఫ్రెండ్స్ అది ఈ రోజు వీడియో అండ్ ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను అండ్ దిస్ ఇస్ దిలీప్ మురుగన్ ఆల్వేస్ కీప్ స్మైలింగ్ సైనిం